ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯು ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ನೀರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಎಷ್ಟೋ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೂ ನೀರು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನೀರಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಸಮುದ್ರ ನೀರು ಯಾಕೆ ಉಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಆಲಿಂಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ಜಗತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಾಗ ನೀರು ಸಿಹಿಯಾಗಿಯೇ ಇತ್ತು ಯಾವುದೇ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾವಿಯಾಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಈ ಹಾವಿಯದ ನೀರು ಏನಿದೆ ಅದು ತನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಲವಣಾಂಶ ಅಥವಾ ಉಪ್ಪಿನಾಂಶವನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಲವಣಯುಕ್ತ ನೀರಾಯಿತು ಸುಮಾರು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಉಪ್ಪು ನೀರಾಗಿದೆ ನದಿಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನಾಂಶ ಇರುತ್ತೆ ಈ ನದಿಯ ನೀರು ಸಹ ಸಮುದ್ರ ಸೇರಿ ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪಿನಾಂಶ ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಿ ನೀರು ಆವಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಆವಿಯಾದ ನೀರು ಮಳೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ನದಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕಸವನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀರು ಆವಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಲವಣಾಂಶ ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ರೀತಿ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಯಾಕೆ ಉಪ್ಪಾಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕೆರೆ ನೀರು ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕೆರೆ ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ನೀರು ಮಳೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳು ನೀರು ಉಪ್ಪಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವ ದೇಶವು ಎಷ್ಟೇ ಮುಂದುವರೆದರೂ ಸಮುದ್ರದ ನೀರನ್ನು ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ನಿಂದ ಸಿಹಿ ನೀರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮವೇ ಸರಿ ವಿಜ್ಞಾನವು ಎಷ್ಟೇ ಮುಂದುವರೆದರೂ ನಾವು ಕೆಲವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಷ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮಾಹಿತಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನ